para hacer estas dos preciosas ideas solo vamos a tener que mezclar agua y cemento blanco exactamente preparado de cemento blanco para este primer trabajo necesitamos una textura tipo yogur líquido o sea que sea líquido pero que tenga cierto espesor voy a utilizar una botella de plástico de Sweeps porque tiene una forma preciosa que me encanta y con un embudo o algo que tengamos que nos sirva yo he utilizado esto que he encontrado por la cocina vamos a introducir el cemento dentro de la botella hasta llenarlo por completo bueno por completo no vamos a dejar un trocito arriba como unos 4 centímetros en los cuales no vamos a poner cemento cuando ya lo tenemos lo vamos a dejar secar 24 horas para quitar el envase de plástico lo haremos con un cúter y nunca de esta forma, siempre la mano arriba y ahora sí, ya podemos cortar. Vamos a hacer un corte recto desde la parte superior de la botella hasta la inferior. Haremos dos o tres cortes para que nos sea muy fácil poder sacar el envase. Esos cortes entre uno y otro me van a permitir poder introducir por ahí una tijera y así poder sacar el envase de una forma muy sencilla. Me gusta este envase porque tiene forma de jarrón. Ahora quiero hacerle unas marcas en la superficie. Para ello, lo primero que hago es con un lápiz marcar unas líneas. Intento que las separaciones entre una línea y otra sean iguales y para ello utilizo, pues, por ejemplo, tres dedos. Primero voy a hacer tres líneas y luego en medio de cada dos hago otra más. Voy a mojar con agua el cemento. Y voy a utilizar esto que es un devastador con esto voy a comerme un poco del cemento para hacer una marca voy a ir sacando intentando fijaros que no levanto la mano comienzo en la parte de arriba y hago una línea recta hasta abajo para que no me salgan formas no deseadas sino que la línea sea todo lo más eh, lisa o lo más perfecta posible yo esta pieza la voy a utilizar para decorar el salón de casa, pero como estáis viendo, la estoy mojando con agua, o sea que si queremos, podremos darle otro acabado diferente al que le voy a dar yo, poniendo una planta natural y podremos utilizarla para la zona exterior, tanto sea para una terraza como para un jardín. Voy a, poniéndole siempre agua. El hecho de poner agua me ayuda a que el cemento se ablande un poquito, no se va a deshacer ni mucho menos, pero se ablanda lo suficiente para poder dominar lo que estoy haciendo y ahora voy a utilizar una lija de agua o sea una lija de madera que se puede mojar y que va perfecta para hacer esto marco las líneas por la derecha y por la izquierda de la línea estoy utilizando esta lija 220 gramos o sea una lija de grano fino y como veis es de color marrón las que son de otro color son para otros materiales para hierro para otras cosas pero en este caso necesitamos este tipo de lija lo que hago también además de acabar de marcar las líneas es pasar por la superficie para dejarla bien lisa y con un trocito de lija chiquitito acabo de marcar esas líneas para que queden bien definidas. La verdad es que es un trabajo muy sencillo y el resultado es espectacular. Esto ha quedado precioso. Y ahora voy a utilizar una tapa de un envase de yogur, una tapa bastante grande. Le voy a poner dentro cemento, le voy a dar unos cuantos golpecitos para que saque las burbujitas que tiene de aire y lo desmoldo. Este trozo de cemento va a ir en la parte superior de la otra pieza que he hecho y voy a pegar una pieza con otra con cola blanca esto es un jarrón que no es un jarrón y qué voy a hacer para ponerle las flores pues en la parte superior le voy a pegar un trocito de espuma de floristería con una cola de acetato de vinilo si lo hacemos con silicona caliente seguramente se va a despegar bueno os lo aseguro que se despega así que o cola blanca o acetato de vinilo y ahora voy a poner unas flores Yo he decidido poner este tipo de decoración, pero también podemos optar por poner una planta natural y dejarlo en la terraza o en el jardín.
Le voy a poner unas flores en estos tonos y lo he dejado en blanco porque me va perfecto con la decoración. Pero podéis poner el color que queráis en el cemento, pintarlo del color que más os guste y decorar la parte superior como más os guste. Y ahora necesito hacer un complemento para poner al lado del jarrón. En esta ocasión he dejado el cemento bastante más espeso. Como veis no es nada líquido. Lo pongo sobre un papel de horno porque cuando se seque lo voy a despegar sin ningún problema me pongo un guante en la mano porque el cemento en las manos nos las deja bastantes re, bastante resecas así que nos ponemos un guante y con un dedo solo con un dedo vamos a hacer la forma de unas casitas esto solamente es la parte delantera de las casitas a ver detalles a tener en cuenta importantes el grosor del cemento tiene que ser de un centímetro y además de la forma delantera de las casitas vamos a hacer tres bases de la misma dimensión que la base de las casitas y con alguna herramienta plana vamos a intentar dejar un poquito rectos los contornos aunque después lo vamos a solucionar ya veréis de qué forma tan sencilla y esto es muy 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 importante vamos a esperar exactamente dos horas a las dos horas el cemento todavía está blando pero suficientemente rígido o suficientemente compacto para poder perforarlo cuando han pasado dos horas voy a utilizar este tipo de cortadores metálicos cortadores para galletas para hacer las ventanas voy a utilizar de diferentes formas redondos cuadrados podemos utilizar la forma que más nos guste corazones estrellitas triángulos lo que queramos yo en la parte de arriba por ejemplo en esta le he sacado una forma de una ventana redonda y después le hago unas cuantas que son cuadradas en esta dejo exactamente 6 y en las otras más o menos algo parecido dependiendo del tamaño que tengamos en las casitas y ahora como os he dicho es muy fácil sacarlo del papel de horno para que el trabajo nos quede bien bien fino veis que quedan como trocitos de cemento dentro de las ventanas y los contornos como lo hemos hecho a mano no nos queda totalmente recto así que para solucionar esto vamos a introducir las piezas dentro de un barreño con agua y las vamos a lijar Un truquito, ¿cómo podemos entrar dentro del hueco de las ventanas para dejarlas bien lijadas? Muy sencillo, vamos a hacer un cilindro con la lija y de esta forma vamos a poder dejarlas perfectas. Y ya veis, o sea, podemos mojar las piezas de cemento sin ningún problema, con lo que nos permite ponerlo en el exterior. Y si llueve y se moja, pues no pasa nada. Y ahora voy a pegar los, las partes delanteras de las casitas con la base poniendo cola blanca. Las uno y en esa base que he dejado que voy a poner pues unas velas y se van a ver las luces a través de las ventanas el conjunto queda precioso el jarrón espectacular con las tres casitas me encanta el resultado seguro que lo vais a hacer verdad así que nada como sé que os ha gustado recordad dejarme vuestro like suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis ideas y como siempre os digo un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial